。老任啊，睡完午觉了吧？咱们直奔正题。我等一中午了。证明过程你们住院审完了吗？<笑>有一点无伤大雅的小问题，你先告诉我，证明过程是哪三个学生写的？主要起作用的是哪个学生？我再告诉你小问题是什么。呃，楚龙数学国奖，仇灵山数学省奖，还有一个没得奖的新生。所以主要是楚龙完成的工作，不是？主要靠没得奖的新生完成证明。你先告诉我小问题是什么？我再告诉你名字。小问题是行间距太大，<笑>我就知道你来这一套。文瑞，听说过吗？<笑>是搞抗生素那个学生，就是他。没想到吧？怎么着？你要挖人，把我们四中辛苦培养的好苗子挖去你树院干活？开条件吧，发我手机上。你只有一次机会。过对了，忘了告诉你，这三个孩子证明伍尔夫公猜想，只用了不到一夜时间。啊、通话挂断，蔡院长表情惊骇。内心大浪滔天，你们挣沃尔夫公猜想用了多久？八天没挣完，进度大概一半。两个吓人的消息：第一，证明沃尔夫公猜想的主将是文瑞，搞出抗生素的同一人，看来不是四中的教学水平突飞猛进，单纯是文瑞这孩子天赋异禀。这下麻烦了，想把文瑞弄来学数学，岂不是要找生物学院那帮人糊口多时？生物学院出了新成果，正是如日中天的时候，咱们数院萎靡不振，很难抢人啊。第二个吓人消息是什么？他们正沃尔夫公猜想，只用了不到一夜，比你手把手教的这帮笨学生快32倍。<笑>笨学生们难过的低头，做愧疚之色。晚自习，京海四中礼堂，文瑞、楚龙、裘灵山凑在一起，守着电脑开始写有关沃尔夫公猜想的证明的论文。啊<笑>，英文写论文真麻烦啊！秦始皇什么时候投胎？再把文字统一一下。统一文字太难了，想用中文写论文头顶刊的话，有两个简单办法。什么办法？第一种事办影响力巨大的中文期刊，要求全球投稿者必须用普通话稿件；办顶级期刊需要大钱，需要大影响力，还得可持续。办，等我钱多了就办，笼络一些世界顶尖的科学家，最前沿的成果都发我的期刊上，只有中文稿，谁看得懂谁学。<笑>但是我现在钱还不够。第二种呢？第二种就是做出世界最尖端的，能引起某个领域疯狂的成果。各大顶刊求着你发，别说用普通话写稿，哪怕你用文言文写稿，顶刊也抢着要。呃、话题中断了几秒、呃，在场所有人猛地想起什么。虽然这篇数学论文的级别不够，但某人手里还有文瑞素的论文呢、啊。文瑞素论文的级别是绝对够的，震动世界医学界的抗生素。你们先写，我去打个电话。京海大学教授办公室，左高明和范桃在敲键盘。吕承恩在一旁看着，三人忙着写文瑞素论文，总计要写五六万字，相当于一篇中篇小说。这时，吕承恩接到我的电话：“文瑞啊，说曹操，曹操来电话，我和你师哥师姐正帮你写论文。”巧了，教授，我也是有论文的事找您，我想把文瑞素的论文用中文版投稿顶刊、啊。中文投稿，你师哥师姐英文水平可以的，不会有问题。我知道您和师哥师姐不会出错误，但我只是想发中文论文。我想尽点微薄之力，争夺中文论文在世界学术界的话语权，说不定能造福后代像我一样的英文学渣。格局大了，但这是很难啊，也不是不可能。顶刊用中文有先例的，我看过18年4月《自然》的一篇讲水稻的论文，里面就出现了两个汉字“先”和“经”。但我这次想搞得大一点，通篇用中文。不出意外的话，文瑞素这种重磅成果的消息，应该会被顶刊们争夺。他们一竞争就要比拼诚意，谁答应用全中文，文瑞素的论文就发在谁家的刊物上。怎么样，教授？要不要试试？哦，可以试试，但提前和你说好，可能会出现一系列意想不到的后果。第一，全中文的论文，绝大多数老外读不懂，可能会让文瑞素的名声在海外延后爆发。很多老外科研人员会抱怨你，你将来如果踏入海外学术圈，说不定会被孤立。哦，全世界不懂中文的科研人集体刷怨念，这能刷多少怨念值？这波岂不一夜暴富？第二，你的论文肯定会被国内媒体热炒。如果你需要，可以找马教授帮你压媒体热度，但没有意义。你肯定会火的，火就火吧。能争夺中文论文的国际话语权，值得我豁出去一把。不过我得考虑雇一两个保镖了。雇保镖？马教授不是给你派保镖了吗？啊，哪有啊？马教授没给我派保镖，他倒是提过，后来可能忘了。他派了。马教授明确和我们说过，他已经派了精锐的保镖。如果你不知道的话，或许是暗中保护，怕打扰你生活。挂断电话后，全部重写。文瑞准备投稿中文版论文。
。啊！躲高明和范桃陷入呆滞。教授，中文论文头顶刊的话，格式是什么？格式这问题挺重要，万一咱们成功了，搞不好以后顶刊的中文论文都会照着相同格式发。先写内容吧，写完调整一下试试，看哪种格式美观大气。最后让文瑞拍板决定。接下来两天，我们三个人夜以继日的完成了数学论文，翟中把论文移交京海大学数学院，由汪教授帮忙投稿。至于文瑞素论文、文瑞军共生体论文、工程军进化论文。这三篇论文仍在紧锣密鼓地赶制中文版，周一下午最后一节课班会，给大家一个惊喜。本学期的期中考试迎来千载难逢的双考，明后天考一场，十天后再考一场。明天的考试是我校老师出卷，卷子很简单，算是热热身。十天后的考试是京海市六校联考，除了咱们四中，还有一中、二中、三中。商河中学、红岭中学总共六大顶尖强校参战，由各校精英老师混合命题。六所学校同时开考，你们用脚趾头想也知道如此大阵仗，题目会奇难无比。此时我也是满头大汗，敌人太多了，而且都他妈强敌，我只有数学和生物强，其他学科都是青铜弱者。高三考试排名在前一百的，获得市级优秀学生称号，奖金八千，荣誉计入个人档案。经学校研究决定，从高一、高二挑选部分尖子。选入六校联考的高三考场，冲刺六校百强，其中高一只选了一人，那就是文瑞、哎。老师，六校联考是用总成绩排名吧？数学、生物我能满分，别的科我太啊。六个学校高三生的有四千多人，我真没那本事冲进前一百啊。是五千人，校长钦点的任务，要求你从五千名高三生里杀进前一百、哎。校长您是不是老糊涂了？我特长生，不是综合选手啊。努努力吧。反正期中考试发到你手里的是高三卷子，尽量考高一点。次日，校内期中考试打响，上午考语文和数学，我下笔格外生疏，尤其作文写起来浑身别扭。初中语文作文和高中语文作文完全不一样，我还没系统学习过。第二课数学难度小孩过家家了